Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite du montage de notre Globe Liner puisqu'on va passer à la cabine euh, qui est euh, la carrosserie euh, de notre fameux camion puisque le châssis est terminé. Vous avez vu la dernière vidéo avec l'électronique, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai volontiers, soit dans les commentaires, soit en privé sur Facebook, puisque je suis toujours joignable sur Messenger, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous retrouver les liens de mon Facebook ou mon email dans chaque description de vidéo. Donc, vous allez dans la description de vidéo et vous avez en bas de la description, vous avez le lien Facebook, vous avez l'adresse email et vous avez le lien Instagram aussi. Puisque vous me retrouvez toujours sur Facebook, Instagram, euh, qui sont les deux principaux euh, réseaux sociaux que j'utilise. Voilà, donc j'espère que la dernière vidéo vous avez plu avec la petite, le petit électronique, ces différentes vues. Euh, J'ai essayé de vous expliquer au mieux euh, le setup de la radio, etc. Donc si, si je sais que ça paraît compliqué, mais en fait c'est très 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 simple. Euh, voilà pour cette petite euh, explication. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, aller... Euh, pour commencer notre cabine, et vous avez vu dans la dernière vidéo que moi, j'ai déjà avancé sur la cabine. Alors, euh, nous sommes donc à l'étape 62, puisque nous reprenons les étapes, mais je ne vais pas vraiment faire euh, les étapes. Mais pour la cabine, on va quand même essayer de faire euh, par étapes. Et nous avons notre sachet H. Alors moi, pour monter tout ça, j'ai déjà ouvert le, le sachet H. Parce que pour avancer, pour les LED, etc., j'ai dû ouvrir les sachets H, J et K. Dans ces sachets, vous retrouvez que toutes des petites vis, des rondelles et des écrous. Voilà. Ici, vous avez les trois sachets mélangés. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose, c'est pour ça que j'ai ouvert les sachets, puisque ce sont des sachets avec des vis de carrosserie, d'attache de LED, etc. C'est vraiment, il euh, n'y a pas grand chose comme vis, c'est des sachets juste avec des vis. Pas de pièces spécifiques, euh, si ce n'est que vous retrouvez certaines petites attaches comme ceci pour vos câbles aussi dedans. Et dans le dernier sachet K, on vous fournit aussi ces deux petits euh, jolis sabots que vous retrouvez ici. Voilà, donc rien de spécial dans ces sachets. C'est pour ça que moi, je les ai ouverts. Voilà, j'ai déjà commencé avec euh, quelques vis qui sont déjà montées sur la carrosserie, mais bien rien de petit précis, euh, de bien précis, des petites vis, des minuscules vis. Euh, vous allez voir ici en détail et je vous assure que euh, des minuscules vis, alors là, euh, vous allez être servis parce que je vais essayer euh, de les retrouver, mais nous avons des vis qui sont vraiment... Euh, très 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 petite regardez moi ça euh, cette vis voilà c'est minuscule et nous avons euh, encore un tout petit peu plus petit que ça alors faites très très attention ce sont les vis qu'on vient fixer euh, la calandre euh, puisque moi vous avez vu dans la vidéo j'ai déjà fixé la calandre de phare avant sur le châssis et ça se fixe avec ces minuscules euh, petites vis. Vous voyez, je suis avec la pince à épiler. Euh, je vous assure, euh, ce n'est pas évident. Et vous devez vous servir euh, de votre mini tournevis. C'est hein, ce tournevis tiny, euh, tiny, tiny. Hein, euh, voilà ce minuscule petit tournevis. Euh, si vous n'avez pas ce tournevis, euh, vous ne saurez pas placer les vis parce que je vous assure, euh, ce n'est pas évident du tout. Voilà, et les vis se retrouvent dans les sachets. Donc vraiment euh, différentes vis. Euh, voilà, vous voyez euh, énormément de rondelles, vis, rondelles, euh, écrous, etc., etc. Voilà, euh, on retrouve que ça dans les sachets. Alors, on va passer tout de suite à notre étape 62 pour euh, commencer ici. Et vous avez donc 
voilà, comme ceci. Vous la voyez, cet superbe carreau euh, que moi j'ai peint. Donc voici votre carrosserie. Donc qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit tout simplement de venir peindre toute cette partie en TS29. Après, vous allez peindre suivant vos goûts, vos couleurs. Euh, ce que vous aimez. Moi, vous avez vu, j'ai choisi le vert qui se trouve ici. Donc, c'est le green. Euh, pour ceux qui voudraient savoir la carrosserie, voilà, c'est le TS52. Le Candy Lime Green, c'est-à-dire Candy Citron Vert. Hein, candy Bonbon, voilà, Bonbon Citron Vert que vous retrouvez ici. Et alors, j'ai recouvert aussi de vernis qui est le TS13 que vous retrouvez ici voilà donc euh, j'ai mis trois couches de peinture vert et j'ai mis euh, deux couches de vernis TS, euh, TS13 sur la carrosserie c'est pour ça que vous avez euh, ce résultat euh, de brillance et vous avez vu voilà donc nous on va faire toutes ces étapes ici avec euh, ceci, comment arriver à ça euh, Donc ici, voilà, avec euh, ces bombes que vous avez ici, vous allez peindre. Moi, c'est la couleur que j'ai choisie. Vous pouvez choisir euh, d'autres couleurs. La peinture noire que j'ai choisie, c'est du TS29. Euh, alors, je n'en ai plus. Euh, il est recommandé. Euh, vous pouvez prendre du TS29 ou aussi pour les petits détails comme les tours de fenêtre, etc. Euh, qui est aussi euh, ce fameux noir satiné. Donc, le noir que vous retrouvez ici, c'est le même noir qui se retrouve aux fenêtres. C'est le X18 ou TS29. Euh, donc, vous avez les références pour euh, les bombes à deux couleurs. Et notre pot qui se trouve ici. Alors, donc, vous en vous demande donc de mettre euh, les tours de fenêtre que vous retrouvez ici en noir. Euh, les détails que vous allez trouver ici. Alors ça, c'est une autre étape. C'est la grille de devant que moi, j'ai déjà passé. Mais en dessous, vous voyez ici sur le dessin, vous laissez la couleur de la carrosserie et vous ne peignez en noir que ceci. Et le bas ici aussi. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, le tout le tour de vos fenêtres pour que quand vous venez mettre vos fenêtres, on arrive à ceci. Ici, c'est un simple sticker. Et vous allez ôter aussi cette fameuse croix que vous retrouvez ici. Euh, le speaker, on va le voir après euh, dans euh, les prochaines étapes. Alors, on va passer à l'étape 63. L'étape 63 va nous permettre euh, de faire notre rétroviseur qui se trouve ici. Alors, pour le rétroviseur, voilà, moi j'ai déjà un petit peu monté ceci, le rétroviseur. Par contre... Je n'ai pas encore collé les glaces, puisque je vais vous montrer euh, comment faire pour euh, coller les vitres et qu'est-ce que j'utilise. Donc, vous allez prendre vos rétroviseurs, comme ceci, votre support. On vous dit de prendre la pièce euh, K11 et euh, ouais, K11 et K12. Ces pièces sont les pièces chromées que vous avez ici. Vous devez prendre aussi les pièces L13, L9, L12, L8, qui sont ces pièces ici. Et aussi la pièce T15, T14, que vous retrouvez ici, avec les vis MF4. Ces pièces, ici, vous devez les peindre en noir satiné aussi. Donc, vous avez vu, moi, je les peins. J'ai peint ici, j'ai peint ici, j'ai peint ici. J'ai peint cette pièce ici aussi qu'on retrouve ici en bas qui va être euh, le euh, support. Ici, qu'on va venir mettre notre rétroviseur. Voilà. Et alors, vous allez devoir peindre. Voilà, on vous dit de peindre l'intérieur ici en TS9. Moi, je n'ai fait que de peindre, euh, vous voyez ici, euh, la moitié jusque là. Donc, moi, j'ai peint jusque là et jusque là. Mais l'extérieur, je n'ai pas peint. J'ai laissé comme ça. Et franchement, 
je trouve que ça donne très très joli sur le camion. Alors vos rétroviseurs sont tout à fait rabattables. Voilà, vous voyez comme ceci. Les rétroviseurs sont rabattables. Alors allez-y doucement quand même lorsque vous repliez, mais vous pouvez rabattre les rétroviseurs. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est qu'on va devoir coller, euh, oui, cette pièce-ci aussi. Donc vous devez la peindre en noir satiné, noir satiné ici. Ici, vous allez devoir coller vos chromes, les chromes qu'on retrouve ici. Donc, il va falloir les coller. Alors, attention, vos pièces sont peintes. Ce qui veut dire que si vous utilisez une colle agressive, vous allez euh, noircir votre chrome et noircir euh, vos pièces. Donc, voici la fameuse colle, la fameuse colle pardon, que moi j'utilise, que je vous avais dit. C'est la colle, un cristal clear. Donc, Très, très bonne colle, colle caoutchoutée, qui peut coller vos chromes, etc., etc. Vous allez pouvoir coller les chromes. Alors, je vais prendre ma loque et on va coller tout de suite. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est une colle blanche, euh, assez rapide. Elle demande un petit peu de séchage quand même. Donc, moi, je prends tout simplement un cure-dent, comme ceci. Voilà, et je viens... Passer autour, comme ceci, venir mettre ma colle sur les bords. Et ça n'attaque pas la peinture. Hein. C'est sans souci. Ça n'attaque pas la peinture. Donc, vous pouvez y aller. Très, très bonne colle. Vous trouvez ça un peu partout dans les commerces de modélisme. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va venir placer tout de suite notre vitre ici. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, on va essuyer légèrement ici et ici. Il n'y a aucun risque. Voilà, comme ceci. Voilà le résultat. Donc franchement, euh, très très bonne colle. Euh, aucun risque, vous pouvez coller vos pièces euh, couleur sur couleur, etc. Euh, ça n'engendre rien du tout. Donc, on remet euh, pour notre autre vitre aussi. Voilà. Donc, Crystal Clear, je vous rappelle, micro Crystal Clear, qui est de la superbe colle. Voilà, pour coller tout ce qui est chrome. Euh, comment euh, plastique, plastique sur métal, etc. Euh, franchement, euh, très très bonne colle, hein, euh, qui ne laisse pas de traces, même pour coller vos translucides. Voilà, je vais remettre un tout petit peu ici sur le côté. Voilà, vous essayez de mettre au mieux votre colle. Vous pouvez utiliser un petit pinceau aussi, etc. Voilà, et on va venir coller euh, notre vitre. Euh, oui, alors on a un sens pour le coller. Donc, ce n'est pas ce sens-ci, c'est dans ce sens-ci. Voilà, comme ceci. Vous voyez ici et vous essuyez le petit surplus de colle voilà vous frottez tout simplement et ça ne laisse pas de traces sur vos chromes hein. voilà comme ceci et vous avez vos vitres qui sont collées donc je vous conseille euh, micro, euh, micro cristal clear voilà je vous remontre euh, cette superbe colle qui se trouve ici micro cristal clear et donc nous avons collé ceci et on va pouvoir monter alors ça c'est ma loque propre voilà où je suis mes chromes comme ceci voilà comme ça 
vous voyez, c'est collé. Alors ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante où on va placer nos vitres et mettre nos rétroviseurs qui se trouve ici oui pour l'autre étape vous devez fixer ici donc vous emboîtez simplement dedans clac et euh, c'est positionné alors pour ici les vitres il va vous falloir euh, votre petite pièce dans laquelle on va mettre les petits écrous qu'on retrouve ici voilà et alors vous allez fixer cette fameuse pièce que vous retrouvez ici, la H1, qui est cette pièce ici, que vous venez coller derrière ici, à l'intérieur de la carrosserie. Voilà, vous mettez du double face, on vous dit de mettre du double face, ou vous utilisez la colle euh, Crystal Clear, euh, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, on va passer aux vitres, et voici les vitres. Nos grandes vitres qui se trouvent ici. Et vous voyez que les vitres sont peintes en noir. Voilà, comme ici. Et vous devez venir peindre par l'intérieur. Voilà, donc vous suivez votre dessin. Vous, mettrez, euh, vous mettez votre, euh, comment, votre scotch, hein, votre, votre euh, masque ici. Et vous allez peindre tout simplement euh, votre vitre. Mais vous peignez à l'envers, pas à l'endroit. Une fois... Euh, que c'est sec et que tout est bien fait, on va venir placer notre vitre, tout simplement, euh, qui va venir se positionner comme ceci. Euh, oui, par l'intérieur, voilà, comme ceci, voilà, vous voyez, par l'intérieur, voilà, on vient la positionner comme ceci. Et on va avoir besoin comme ceci, MA18, voilà, on va en placer, il vous en faudra trois, deux, ok, voilà, ici une troisième, et les petits écrous, il vous en faudra trois aussi, comme ceci, comme ceci, voilà, et on va placer simplement euh, notre rétroviseur avec notre, notre vitre, comme ceci par l'intérieur, voilà, ici comme ceci on va placer euh, le rétroviseur qui va venir euh, oui non alors euh, tout d'abord on va placer notre petite pièce ici et pour ça on va placer comme ceci voilà on va la placer ici Voilà, notre premier effet. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre euh, votre rétroviseur, comme ceci. Vous allez le placer ici, dedans, à l'intérieur, comme ça. On va le placer comme ceci. Voilà. On va venir mettre une première vis ici. Et on répète l'opération. Voilà, comme ceci. Et vous voyez qu'on a notre, notre rétroviseur qui est placé. Voilà. Euh, donc, voilà, ça prend forme au niveau de notre cabine. Alors, une fois que ça fait, on va venir placer la même chose ici. Notre poignée de porte qu'on va venir mettre. Euh, donc vous allez le mettre dans le sens vers l'arrière. Comme ceci, on va le placer. Comme ceci, voilà, vers le haut. Et on va utiliser notre colle. Je vais mettre une pointe de colle ici.
et une pointe ici. Voilà. Et on va venir placer notre poignée. Simplement. Comme ceci. Voilà. Et on laisse coller. On passe tout de suite à l'étape suivante qui est l'étape 65 où on va coller les vitres. Donc on va coller cette vitre-ci. Vous allez placer votre pare-brise avant aussi que vous retrouvez ici. Votre pare-brise au préalable que vous avez mis en peinture aussi noire. Voilà. Par l'intérieur. Voilà, donc vous voyez ici que j'ai mis en noir par l'intérieur. Et les vitres, même chose. Puisqu'on va utiliser cette vitre. Et sur votre vitre, vous allez mettre en noir aussi, ici. Et vous allez y placer du double face. Le double face vous est fourni dans le kit. Et on va simplement venir positionner notre vitre comme ceci voilà on va simplement venir la positionner comme ceci pour ça on va retirer notre double face voilà comme ceci vous avez vu, on a positionné euh, notre vitre. Donc, chose très, très facile, euh, très simple. Hein. Alors, on va pouvoir passer. Euh, oui, non, ce que vous devez encore faire. Oui, non, ça, ça sera pour, euh, pour après. Donc, Voici les vitres euh, qui sont mises avec les rétroviseurs. Et vous voyez que notre cabine commence à prendre sa forme. Alors, étape suivante. L'étape 66, qui est cette étape avec le raccordement de volette. Qui se trouve ici vous allez peindre votre pièce aussi qui est cette pièce la m2 donc votre pièce plastifiée que vous retrouvez ici vous allez coller euh, les vitres qui se trouvent ici que vous avez euh, donc les vitres qui sont les aa6 et aa5 que vous retrouvez ici voilà euh, et toujours collé moi avec la colle micro cristal clear que j'ai collé dessus vous voyez franchement cette colle ne laisse pas de traces vous allez coller aussi votre sticker peindre votre pièce et coller votre sticker au choix euh, que vous avez ça les stickers vous faites à votre choix alors ce qu'on va faire vous allez placer tout ceci donc vous allez placer les équerres que vous retrouvez ici plastique qui sont les t8 voilà ici mais avant ça on vous dit de placer les vis mh5 les vis mh5 euh, qui sont des grandes vis btr et on vous dit de laisser un espace de 7 mm donc l'espace de 7 mm vous devez le laisser euh, ici entre la rainure puisque elle vient se placer ici voilà pour venir mettre votre pièce, euh, pour venir mettre votre écrou qui se trouve ici. Voilà, ce sont votre écrou qui est ici. Et c'est cette pièce-ci, vous devez avoir un espace de 7 mm. Une fois que vous avez ça, vous allez devoir placer vos lettres avec les pièces N13, qui sont les pièces chromées que vous retrouvez ici. Et alors, attention, vous avez le choix euh, vous avez le choix. Là, on va vous dire, pour votre MFC, les LED, vous devez prendre les J16, J15. Alors, 
Le problème, c'est que les J16, J15, vous allez en avoir besoin aussi ici. Donc, vous allez devoir choisir. Soit vous allez choisir ici les J16, J15 que vous allez placer ici, mais vous ne saurez pas placer vos LED dans la remplette que vous retrouvez ici. Donc, moi, dans tous mes kits, j'avais déjà... Euh, un J16, voilà, j'avais déjà du J16, que j'ai remplacé par du J14, qui sont les mêmes diamètres, puisque celle-ci, je vais le connecter sur le J14. C'est pour ça que moi, j'ai mis J14. Ça, c'est un petit peu ma configuration. Et j'en ai mis qu'une seule. Que vous retrouvez ici. Or, vous avez l'emplacement pour en mettre deux. Voilà. J15, J16. Ce câble J15, sur l'étiquette, on vous dit bien que c'est un câble bleu et blanc. Mais moi, comme je l'avais déjà, je l'ai remplacé par un autre et j'ai choisi de venir le connecter sur le J14 pour un éclairage différent lorsque je vais allumer toutes mes LED. Mais ça, je vous réexpliquerai ça éventuellement dans une autre vidéo euh, parce que c'est vraiment compliqué. Donc, vous allez devoir choisir, en fait, soit vous placez vos LED ici ou vous n'en placez pas ou vous achetez des LED supplémentaires, vous les placez. Mais si vous les placez ici, celles de votre MFC, vous ne saurez pas les placer dans votre remplette. Voilà, donc vous allez devoir faire un choix. Et une fois que vous avez fini, vous obtenez votre barre qui se trouve ici. Alors, ensuite, on va passer à l'autre étape. Alors, voici notre toiture. Qui se trouve ici vous voyez que moi j'ai déjà positionné les stickers qui se trouvent ici voilà les stickers qui se trouvent ici et j'ai déjà positionné aussi euh, le filtre à air qui sera dans les prochaines étapes qu'est ce qu'on vous dit pour la toiture vous allez prendre les pièces qui se trouvent ici les t21 que vous allez placer ici et juste les insérer dans les quatre euh, inserts que vous retrouvez ici on vous dit aussi, donc vous allez peindre votre toiture. Alors, inutile de peindre l'intérieur, ce n'est pas la peine, vous peignez l'extérieur. Même chose, euh, vernis euh, sur la toiture. On vous dit ici, pour le MFC, pour pouvoir venir placer euh, vos LED par après, vous allez voir que euh, vous allez devoir, en fait, euh, votre plastique va venir jusqu'ici. Vous allez devoir agrandir ici pour venir placer euh, vos fils qui vont venir à l'intérieur comme ceci. Je vais déjà vous montrer. Qui vont venir à l'intérieur comme ceci. Vous allez devoir donc faire... Euh, C'est marqué ici. Hein. Vous avez déjà un marquage qui est fait ici. Il vous suffit juste d'agrandir. Pourquoi Parce que votre rampe va venir se placer comme ceci et vos fils doivent venir ici. Alors, pourquoi vos fils doivent venir ici Parce que après, nous allons simplement placer la vitre ici. Et si vous placez la vitre avant, euh, si vous n'agrandissez pas, je vais les placer, voilà. Si vous n'agrandissez pas, vous ne saurez pas mettre vos câbles. Donc, vous êtes obligé d'agrandir pour venir mettre vos fils par après. Alors, ça, c'est notre étape suivante. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre, ici, cache qui va se venir retrouver devant. Et nous allons procéder comme suit avec les écrous ici, qui sont les écrous. MB4, les contre-écrous, voilà, comme ceci. On va venir placer notre barre comme ceci dans les encoches. Voilà, comme ceci. Et on va venir serrer. 
tout simplement nos écrous ici comme ceci comme ceci alors c'est ici que vous allez avoir les cartes de volette hein. vous allez voir que ça va commencer et on vient sertir simplement avec vous venez sertir avec une clé si vous avez une clé voilà comme ceci et vous avez euh, votre toiture qui est euh, dessus de toi qui est placé ici alors ne serrez pas euh, comme un malade non plus euh, pour ne pas venir casser vos pattes qui se trouvent ici hein. alors euh, étape suivante ce qu'on va faire c'est que vous allez monter vos led qui se trouvent ici et comme je vous l'ai dit si vous avez le mfc vous allez devoir placer les j15 j16 J15, J15, J16. Donc, vous avez J2, J16 ici, 2 J15. Moi, j'ai utilisé, bien évidemment, J15, J16, puisque ici, j'en avais un supplémentaire, comme j'ai déjà plusieurs kits euh, de MFC. Donc, j'ai récupéré celui-ci que je suis venu placer dedans, que moi, je l'ai appelé J14. Mais vous allez choisir soit de mettre le J15, J16 ici, ou sur votre ramblette et ce que vous allez faire vous allez prendre vos deux pièces votre pièce qui est votre guide ici vous allez prendre les translucides à 1 que vous retrouvez ici votre pièce cc5 qui est le support ici de votre rampe et L'autre pièce CC2 dans lequel vous allez glisser votre LED et vous venez venir, vous venez sertir ici comme ceci avec une petite vis MF11 que vous retrouvez ici, les MF11 que vous passez ici dedans et vous sertissez ici. Alors, ensuite, ensuite une fois que vous avez fait ça, on va fixer notre barre sur notre toiture, il va vous falloir aussi deux vis MF11. Donc les MF11, les MF11, ce sont ces petites vis que vous retrouvez ici. Et pour ce, on va venir, donc on va passer nos câbles par l'intérieur, comme ceci. Voilà, et on va venir placer notre rampe comme ceci. Et on va venir fixer nos vis. Voilà, comme ceci. Alors, ne serrez pas non plus comme un malade euh, pour ne pas casser euh, votre, votre, comment, votre support de, de toiture euh, de LED qui se trouve ici. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ceci, voilà ce que je vous expliquais. C'est en fait vos câbles, vous allez devoir passer... Je vais retirer celui-ci. Ici, je vais le passer derrière. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Et vous allez voir qu'on va devoir venir mettre nos câbles. Comme ceci. À l'intérieur. Voilà. On va devoir venir les placer. Comme ceci. Et venir les placer ici comme ceci pour notre vitre qui va venir par après euh, dessus voilà donc ici et ici comme ceci donc ici on va venir placer alors ça va être une opération euh, assez délicate 
Voilà, comme ceci. Et on va venir glisser notre vitre qui se trouve ici sur notre étape, puisqu'on va directement euh, la fixer. Cette vitre, vous devez aussi noircir les bords et venir mettre du double face. Et on va décoller notre double face. Voilà, comme ceci. Vous voyez, euh, c'est le plus facile que vous ayez à faire. Euh, c'est de faire ça. Euh, sinon, vous allez avoir mille difficultés. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, euh, voilà, on a de l'aisance, tout simplement. Donc, on va pouvoir venir resserrer notre barre qui va se trouver ici. Comme ceci. Voilà. Et on va la revisser. Voilà, comme ceci. Et nous avons notre barre qui est fixée. Donc, vous voyez, petite opération euh, assez délicate, hein, euh, pas évidente. Donc, euh, vous devez vraiment euh, faire euh, très attention à ça. Euh, essayez de faire pour un mieux. Euh, C'est comme ça que moi, j'ai fait que vous voyez que j'y suis arrivé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, aussi s'occuper de ceci donc on va y placer euh, un rizlan voilà comme ceci alors on y est notre toit est prêt pour venir sur la carrosserie voilà, alors euh, vous voyez, hein, petite étape euh, assez délicate. Euh, donc franchement, faites très, très attention euh, à ce niveau-là. Euh, C'est quand même assez fragile. Alors, euh, étape suivante. Ici, euh, puisque l'étape ici, euh, vous voyez qu'on l'a fait. Puisque c'était euh, notre étape ici avec euh, la vitre, cette étape-ci, vous retrouvez votre barre qui se trouve ici. Voilà. La pièce plastifiée K1, c'est cette fameuse pièce plastifiée K1 que vous revoyez ici. Vous allez devoir la peindre aussi. Donc moi, je l'ai peint en noir mat. Vous allez devoir coller cette pièce en aluminium qui est la K1, bien sûr, que j'ai collé avec le micro Crystal Clear. Et vous allez faire la même chose avec vos pièces euh, ici, que vous retrouvez ici, comme ceci. Votre glace ici et vos deux pièces L4, L7 qui sont ici, que vous allez devoir coller pour avoir ce résultat. Vous pouvez mettre votre rétroviseur comme vous voulez, soit plus incliné, soit moins incliné. C'est comme vous voulez. Ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous laissez bien sécher la colle pour votre pièce ici, car c'est assez fragile lorsque vous allez coller. Et euh, laissez sécher votre métal qui est ici. Euh, étape 71, puisque la 70, elle est faite. Euh, l'étape 71 ce que vous allez faire c'est que vous allez placer euh, votre euh, sortie d'admission d'air qui se trouve ici que vous avez peint à l'avance moi j'ai peint en TS29 donc qui est le noir satiné et vous placez avec deux vis vous rejoignez vos deux pièces et vous venez placer par en dessous avec des vis MF11 que vous retrouvez ici. Les mêmes petites vis qu'on a utilisées pour fixer euh, la barre de toit. Euh, une fois que vous avez fait ceci. Vous allez prendre votre cabine. Qui est ici. Et vous allez placer votre speaker. Comme ceci. Voilà. Alors, pour placer votre speaker... Vous allez vous référer à votre MFC 03. 
à l'instruction du MFC03. Au niveau du speaker, où là vous allez trouver la notice. Concernant le speaker, voilà, qui se trouve ici. Et ici, on vous dit plusieurs instructions. Voilà, on vous dit, donc, se référer aux instructions fournies avec l'unité MFC. On vous dit aussi, le haut-parleur affixé sur la carrosserie de type 2. Alors. Vous allez voir que dans le MFC 03, vous allez avoir deux pièces que vous retrouvez ici. Une pièce qui est plastifiée, qui est celle-ci. Et une autre pièce qui n'a rien à voir. Et qu'on vous dit que celle-ci est pour le body. Voilà, haut-parleur affixé sur la carrosserie de type 1. Donc, ceci, ça ne nous concerne pas. Vous allez devoir utiliser ici haut-parleur affixé sur la carrosserie de type 2. Ici, celle-ci, ce que vous retrouvez ici. Donc, vous allez prendre cette pièce qui vous est fournie dans le MFC 03, cette fameuse petite grille filet, euh, qui est un filet comme ceci. Voilà, euh, c'est un simple filet comme ceci. Ici, comme ceci. Vous allez placer votre filet sur votre pièce. Vous allez mettre votre speaker. Vous vissez votre speaker et vous découpez ensuite ce qui dépasse de votre pièce. Une fois que vous avez fini ça, que vous avez fait ça, vous revenez sur votre notice et vous allez fixer votre speaker avec 4 vis MA11 que vous retrouvez ici. MA11, 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 MA11. Et vous avez votre speaker qui est fixé comme ceci. Et vous voyez le filet. Euh, J'espère que vous voyez bien le filet. Voilà, qui se trouve ici. Il est placé. Il est juste ici. Et vous l'avez vu dans la vidéo, le son, il sort correctement. Voilà, euh, pour euh, cette étape du speaker. Et ce qui nous amène, encore une fois, à venir placer ici. Nous allons placer notre euh, pare-soleil. Voilà, qu'on va retrouver ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et nous allons le fixer avec les vis qu'on vous dit ici MH2 MH2 qui sont les vis ici euh, plates donc les MH2 qui sont des grandes vis avec des têtes plates euh, attendez hein, MH2 c'est pas ça alors MH2, voilà, ce sont ces vis-ci, MH2, vous les retrouvez ici, MH2, qui sont ces vis-ci, il vous en faudra 1, 2, 3, 4, 4 vis MH2, comme ceci, et on vous dit de les fixer avec euh, les écrous MA18, qui sont les petits écrous ici, voilà, ces petits échos ici. Et on va venir simplement fixer notre barre ici. Voilà, alors je sens qu'on va encore galérer un petit peu. Puisqu'on va venir déjà nous en fixer un. Euh, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les vis avec les écrous. Déjà pour commencer.
Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, euh, franchement, euh, pas facile, hein euh, pas évident de fixer tout ça. Mais voici euh, notre calendre euh, que vous retrouvez qui est fixé dessus. Une fois qu'on a fait ceci, on va devoir fixer notre toiture à notre cabine. Et nous allons avoir besoin des quatre grandes vis qui se trouvent ici. Voilà, une, deux, trois et quatre qui se trouvent ici. Et alors, le souci, c'est que si vous placez... Euh, je vais mettre les vis sur le côté. Voilà, vous allez voir. Euh, si vous placez votre cabine comme ceci, on va devoir placer, nous les câbles dedans, mais si vous allez placer comme ceci, voilà, vous allez voir que on voit votre speaker et on voit vos câbles. Voilà, ça va se voir. Alors, vous avez deux solutions. Euh, plusieurs solutions se posent à vous. Soit vous allez noircir votre vitre, complète pour ne pas qu'on voie tout ça. Ou vous allez fumer votre vitre. Ou si vous aimez le ton clair, comme moi. Voici ce que j'ai fait. J'ai fabriqué un petit carton, comme ceci. Voilà. Avec de la moquette, pour faire un peu effet style réalisme, comme ceci. Vous voyez, c'est un simple carton où j'ai collé la moquette. Hein. Donc, c'est de la moquette, euh, tout simplement, comme ceci. Hein. Voilà, c'est de la moquette autocollante dans laquelle je réalise les intérieurs de camion, comme ceci. Voilà, et cette moquette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la placer ici. Voilà, comme ceci. On va venir placer notre moquette. Donc je l'ai mis, euh, j'avais fait un sens, il faut que je retrouve le sens. Que j'avais fait, euh, c'était ce sens-ci ou l'autre sens, je ne sais plus. Euh, non, je crois que c'était l'autre sens. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et vous allez voir que ceci, voilà, ça vient cacher vos fils. Ça vient cacher vos fils qui se trouvent ici par en dessous. Voilà, puisqu'on va les passer, nous, euh, dans notre euh, body qui se trouve ici, par l'intérieur. Et ensuite, vous allez simplement euh, venir poser ici dessus. Mais avant, je vais frotter un petit peu notre vitre ici. Voilà. Je vais remettre le carton et on va placer de suite notre cabine sur le dessus. Voilà, comme ceci, comme ceci. Voilà, ici, vous voyez, comme ceci, ça vient bien se mettre comme ceci. Alors ensuite, on va passer nos fils à l'intérieur, comme ceci. Voilà, sur le côté, ici. On va passer tout ça à l'intérieur. Et on vient poser notre cabine 
comme ceci. Voilà, vous voyez le résultat. Et oh là, je bouge le GSM, pardon. Voilà, et on va venir sertir avec nos grandes vis qui se trouvent ici. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Voilà, comme ceci. Et vous voyez notre cabine. Si elle n'est pas magnifique comme ceci. Voilà, donc elle est bien positionnée. Euh, je pense que... On va stopper euh, dans cette euh, vidéo, euh, voilà, hein, euh, dans cette première partie euh, de notre cabine. Hein, euh, vous avez vu donc euh, ces petites astuces. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour les étapes 72, 73. 74, 75, 76 pour la pose de notre cabine sur le châssis et le restant des pièces. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vais vous la laisser comme ça. Euh, voilà, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ces petites instructions, vous avez vu euh, ce petit montage. Hein, euh, voilà ici euh, ce fameux petit carton avec la moquette euh, qui donne euh, franchement euh, quelque chose de très joli euh, à l'intérieur euh, ici de la cabine euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné laissez moi aussi un joli like pour cette vidéo pour le montage euh, de notre cabine euh, je vous laisse ici euh, je vous dis bye on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le reste du montage de la cabine allez ciao ciao à tous